na ano na translation. Pero for our uh, session for today, ay para sa ating discussion ngayon hapon, tatuwa din natin siya. Kaleya. Okay. Yung ngayon hapon po, at saka sa susunod na linggo, ang topic po natin will be about freedom. So ngayon po, para yung mga pinaka-basic things na dapat natin malaman tungkol sa uh, pag-practice ng freedom. At sa next uh, week po, yung most practical. In fact, at the end of the session, kung wala po kayong, kung wala na kahanda po na i-discuss, gusto po namin malaman kung ano yung mga usual na nagiging problema nyo, yung kayo mismo o sa mga anak nyo ng pagtuturo ng freedom and then siguro we'll get it sa PIPAP team para next week pwede natin i-take up yung pra practical aspect ng pagtuturo. Okay. Wala pa. <laughs> Okay, so usually, ang popular notion ng freedom, pag sinabi natin na, well, not in the national sphere, pag sinabi natin malaya ang bansa, it's like independent. Diba? Kung sa individual naman, para, ay, kaya ko nang gumawa. Nang, kaya ko na to. May trabaho na ako, kaya tama na yung sweldo ko, kaya ko na magbayad, kaya ko na to. Independent na ako. So, para ini-equate nila yung freedom sa independence. Sa iba naman, parang uh, ang most popular notion yata is yung basta, eto ang gusto ko eh. Diba? Eto ang gusto ko. Eh, wala akong pakialam. Eto ang gusto ko. Diba? Kahit na sino masaktan, basta ito yung gusto ko. Yun yung most, ano, most popular. Ano pa ba ng ibang konsepto ng pag sinabi nyo na Frida sa mga anak nyo o sa inyo? Ha? Walang limitasyon. Walang limitasyon. Pwede. Walang bawal. Oo, walang bawal. Tama. Minsan, di ba, meron mga, meron na tayong mga batas, meron na tayong rules and regulations. Yung mga batas, school, tuwan-tuwa sila, pag nakakapag-cheating sila, parang, uy, nakalusot ako. O doon sa mga schools na hindi po mapayag na makalabas yung mga bata during lunch break, pag meron mga nakaakit ng pader at nakatawid sa pinag-side, <laughs> kaya kaya ko pala. So, ang piling nila, siguro they get pare a different high na naisahan nila yung uh, police o sa batas. I'm sure yung mga nagdadrive sa inyo dito, parang, ay, may police. Pero pag, na, pag nalusutan nyo yung police, tuwa-tuwa kayo. Ha? So, 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 yun yung freedom. Okay? Pero hindi po yun yung uh, freedom na pag-uusa. Hindi po yun yung totoo. Uh, uh, meaning ng freedom o ng kalayaan. Sandali po. Kasi parang hindi ko na alam kung ano yung susunod. <laughs> Kailangan ko na yung PowerPoint. <laughs> It's Sige. Kung ano pong natatanda ko, pag may na-skip po tayo din. <laughs> uh, dapat po natin isipin na yung at uh, tamang pag-practice ng freedom, hindi pwede walang limitasyon. Kasi kung nasa kagay po kayo, nagda-drive kayo, sa kanang side, kanang side kayo, kung kaya nito na gusto mong pumunta sa kaluwa, eh, delikado po. Sigurado may aksidente. At may mangyayari. May mamamatay, may masasaktan. No? Kung kaya po merong mga laws, from the start of time, meron ang mga batas. May rules and regulations kasi yung kalayaan po natin is limited by the rights of other people. Okay? So, hindi ka pwede uh, magtapo ng basura sa kapibahe mo. Di ba? Kasi karapatan niyan, malinis yung kanyang bakura. Hindi mo pwede magkakuna ng kahit ano. Okay? So, kung may puno ka ng bangga, hindi pwede kahit sino kung ka ng bangga doon sa'yo. Kasi pinapahindi mo pa yun. Okay? Pinapahindi mo pa, so hindi pwede sumpitin ng kahit na sino. Okay? At isa pa rin is, alam natin na uh, pagiging uh, pag-practice ng freedom ay may kaakibat na responsibilidad. Okay? May kaakibat na pananagutan. 
yung responsibilidad, alam natin na pagpinili natin, halimbawa, na um, yung mga lalaki dito, halimbawa, Wednesday ko ngayon, Merkules, may nagaya ko mag Okay, alam mo, may pasok na bukasan. Okay, and then, okay na, siguro, tama na yung iinumin ko. Pero nung nandun na kayo sa, doon sa inuman mismo, aba, napasarap po kayo uminom at nalasing po kayo. Okay? So, alam po nyo na una, may consequence yun, na kung nandadrive kayo, hindi kayo pwede mag-drive. Meron pag, may mga kaibigan po ako na nag-work pa ako na parang humihika na sila sa kami eh. Parang gusto ko nang iwanan eh. Hindi namin kaibigan yan. <laughs> oh, hindi ko kilala yan. <laughs> okay. Pero alam ko, no, kung sino, kung pipiliin yung malasin, then pwede hindi kayo makauwi ng ayos. Pwede kumuha kayo ng grab siguro, pero, or taxi, na delikado ko nung mahudap kayo. Or, at alam nyo na the following day na may trabaho kayo malamang, meron hangover. So, hindi maigi yung magiging uh, pagtrabaho nyo sa uh, susunod na araw. Tapos, may kasamang commitment. Like kayo po, bago kayo nag-asawa, yung maaaring meron kayong mga nag-iibang boyfriends, girlfriends, o meron kayong mga close na kaibigan na, na every week in meet, no? Pero pag nag-commit po kayo doon sa asawa nyo for marriage, ang ibig sabihin po nun, eh yes, asawa nyo. Pero no na ho sa lahat ng iba, girlfriends at boyfriends, no? Hindi na ho pwede yung makikipagkita pa rin kayo, kahit na best friend, no? Na linggo-linggo, di ba? Kasi alam nyo kung ano maging yung consequence, no? Pwede maging source ng away na mag-asawa, So, or, um, yeah, definitely, baka maging source ng away na, na mag-asawa. So, there is a sense of commitment. Pag, sa pag-practice natin ng ating pagpili ng isang course of action over another, ang ibig sabihin nun ay yes to this course of action and no to the others. Okay, so ano talaga yung, ayan na, ano talaga yung, Ibig sabihin na freedom o kalayaan. Sanihin po. Alam niyo, pag mga teksi-teksi talaga, mga la- sa asawa ko lang po ako, ano. <laughs> At saka, pansin niyo po, yung mga lalaki po, mas alam nila talaga. <laughs> okay. So, ang kalayaan po ay isang privilege na binigay sa atin ng Diyos. Hindi na po binigay sa ibang nilikha niya. Hindi po sa hindi na binigay sa mga hayop o sa mga halaman o kahit na ano, sa tao lang po. So, ang So, ang talagang po ay isang privilege na binigay sa atin ng Diyos. Medyo hirap na hirap po ako mag, ano, magsalin sa ating wika. Hindi po dahil sa inyong marunong magtagalog, but meron po ibang words na parang walang equivalent sa atin natin. Okay, so yung iba po ako may mukhang gawa-gawa ko lang ako. <laughs> Basta naiintindihan nyo. Nakakaintindihan nyo tayo, okay? So, ay, ito ay isang privilege na binigay po sa atin ng Diyos para piliin ang ating sariling kahihinatnan or yung consequence. Kung ano ang gusto nating maging. Okay? Mamaya pa explain po natin. So, ito ay hindi ibig sabihin po na malaya tayo kung libre po tayo sa mga sa mga mahihirap na gawain o wala na nagkocontrol sa atin. Hindi po yun na ibig sabihin ang pagiging malaya. Ang kalayaan po ay uh, pagiging malaya na pumili ng anumang course of action para maging pinakamabuting versyon tayo ng ating sarili. Okay? So, ibig sabihin, ano po ibig sabihin nyo? Na lahat po ng gagawin natin ay papunta o nauukol sa anong gusto natin maging. O kung anong gusto natin uh, maging ang ating mga 
Ala. Okay. For example, okay, gusto ko, siguro lahat tayo, nag-asawa tayo, gusto ko na mabuting asawa, gusto ko na magandang pamilya, gusto ko na makatapos lahat ang aking mga anak at makapagtrabaho rin sila at maging independent rin sila. Yung kaya nilang magbukay ng kanilang sarili. Kasi lahat naman po tayo, kailangan tayo matutong magbukay ng ating, na kaya natin bukay ng ating sarili. So, lahat po ng inyong magiging desisyon, like for example, gagastusin ko ba yung pera na to sa aking bisyo o iipunin ko to para sa aking anak o sa bakasyon na pinaklano namin para sa tao dito. O kaya para sa birthday ng anak ko on next month. Or um, manunood ba muna ako ng telenovela o ipagluluto ko muna ang aking pamilya? Okay? So kasi goal mo na maging maganda yung pamilya mo. So, kailangan ipalamdam mo lagi sa pamilya mo na sila ang priority sa buhay mo. Okay? So, yun yung mga desisyon na unti-unti kailangan natin, kumbaga, nang sa isip pa lagi natin, ano yung, ano yung goal? Ano yung goal natin? And lahat naman tayo, ang goal natin is maging maligaya, masaya, no? Of course, in the end, ang gusto natin na goal talaga ay maging maligaya tayo lahat at ma-enjoy din natin yung eternal life with God. So, lahat mapunta sa langit. No? So, okay. Ah, papagitin ko lang po to para maintindihan nyo po para sa next uh, at kung bakit meron tayo responsibility din para sa ating mga anak. Okay? Meron po part yung ating utak. Yung po part na yellow gel or who <coughs> na responsable sa tamang pagdidesisyon. Ito po yung kailangan iti-train natin yung mga bata para mag-fully develop yung kanilang prefrontal cortex. Okay? So, paano po yun? Alam niyo po, kahit na yung baby pa lang, nag-start na po natin i-develop itong part ng brain na to. Kasi yung pag-schedule po natin ng pagpapadete sa kanila, yung pag-schedule po natin ng pagpapatulog, Then, parang tinuturuan po natin sila na may oras ng pagtulog at pagkain. Tapos habang lumalaki po sila, pag nag-start na sila na, na pwede na maglaro sa labas, ano yung oras na pwede sila maglaro sa labas? Yun yung mga desisyon na yun. Or, pag nag-aaral na sila, ano ang unang dapat gawin? Mag-aaral, manood ng TV, maglaro o paano natin itutulog sa kanila na bawat isa Uy, thank you. <laughs> thank you. Sorry, masakit kasi yung alam mo. <laughs> Tapos hindi pala bala sa akin yung parang kay June pala. <laughs> Sorry, June. <laughs> okay, thank you. Nung dati po, sabi nila, fully developed na itong part ng brain na ito ng 18 years old. Medyo ngayon po, delayed na. 25 years old na daw po. Di ba yung third nila na adulting? Medyo late na. And sabi nila, kasalanan din daw natin mga parents. <laughs> Kasi, medyo uh, pinotectan natin sila masyado time protective. Ayaw natin silang pakawalan. Siguro coming from From the time na, alam, ewan ko kung narinig nyo sa mga uh, yung parents nyo, yung mga bata dito sa mga lolo at lola na naku na pala ako namin, hirap na hirap kami, kailangan namin magtrabaho para makapag-aaral, kailangan namin, I know my father-in-law kasi ano yan, from rags to riches yung kanilang story. So very rich yung, yung uh, ano ba yun? Sisingit siya sa... Ano tawag doon? Parang sasakay siya sa barko na walang tiket. <laughs> Pero, pagdating doon, pag nahuli siya, he offered his services para para pabay. Kung baga, equivalent to the ticket. So, so ngayon, ang problema doon is, at sinasabi niya, ayun ko kasi maramdaman niya yung hirap na yun. So, ang tendency natin is ibibigay sa kanila lahat. Which is 
wrong. Kaya nagigilay yung kanila pagiging full adults. Okay? So, ito po yung kailangan nating um, uh, ano ba to? Um, i-develop sa mga anak natin at sa atin din. Kahit siguro 25 years old yun, meron din tayong times na mali yung pag-decision natin or i-justify natin yung decision natin kasi yun yung gusto natin gawin. Okay? So, ano po yung mga um, kailangan malaman muna natin in preparation for, for, for ano, next week sa tamang paggamit ng kalayaan. Ito po muna yung gagawin natin sa ating mga sarili. Kailangan po kilalanin natin ang ating sarili. Ano po yung ating kakayahan? Ano yung kaya natin gawin ngayon? Ano pa po yung pwede natin gawin? Sabi nga po, kung, kung i-graph po natin siya, kung ito po yung time, at ito po yung pwede nyo pang gawin. Kung dito po, nandito kayo, medyo, syempre po naman, mas mula ng baby kayo hanggang ngayon. Dapat pataas naman po yun, no? But, <laughs> meron po yan, pag, pag kinilala po natin ang ating sarili, pwede natin ma-realize na, ah, may pwede pa akong gawin. Meron pa akong mga ibang may binigay pa sa akin ng Diyos na kaya ko pa gawin. Pwede, pwede nyo na yung interested kayo halimbawa sa, sa arts before, pero kailangan kasi kumuha ng course na makakatulong na sa pamilya. So, tinake ako halimbawa is uh, uh, accounting. For example, ako, accounting kasi ako. So, uh, kasi sabi nila, even the guidance counter sa door said na, oh, kailangan mo Uh, tumulong sa family and yung accounting sigurado may trabaho ka after. So, so yun po. Pero yun, kung ngayon po, kaya nyo na siguro uh, i-develop yung yung gusto nyo gawin dati, pero hindi, pwede mangyari ngayon, di ba? So, pare, and if you fill in po natin is kung ano tayo ngayon at kung ano pa yung pwede natin gawin. Yung mga decision po natin will be geared towards yung perfection po ng ating sarili. Yun po yung tamang uh, kahulugan ng kalinaan. At doon po, uh, necessary, alam natin yung uh, set of priorities natin. Sino po ba number one? Dapat? God. Okay. Number two? Family. And then number three? Work. Okay. Very clear. So, pagkagawa po ko yung ng decision as in uh, ano bang pwede? Yung oras ng alis, kung may pupuntahan mo kayo on a Sunday, yung oras ng alis nyo, alin po yung dapat nung unang isipin? Misa, sana ko pwede mag-attend ng mass. Okay? So, yung mga bata na kahit na may kaibigan kami na well, kilala siguro ng iba rin sa inyo, na pag, pag linggo, gusto niya first mass ng Sunday. So, kahit na uminom yung mga anak niya ng Saturday at umuwi halimbawa ng alas 4, ay isi kayo ng alas 5 kasi kailangan magmasa ng 6 o'clock. So, alam na rin ng mga bata yun. So, yun yung mga types of decision na uh, related to priorities. Tapos, huwag na natin lilimitahan yung ating pagkasalukuyang sitwasyon. Like for example, pwede natin sabihin na um, ah, hindi, ko, hindi ko magagawa ito kasi wala akong uh, means ngayon. Wala akong enough na, na pera na gagamitin. Or um, hindi ko siya pwede uh, ipa-enroll dito sa school na to kasi hindi hindi ko kaya. But kung isipin nyo, dapat yung mga options, marami rin open. Ano pwede kong gawin? Like dito sa simbahan, every now and then, ano silang free uh, lessons ng cooking, ng massage, ng ano ba, sewing, kahit yung ano, no, mami, mami girl pedicure and sa computer skills, no? So ano yung pwede kong salihan para maiangat ko yung buhay ko ngayon? Okay. Ano yung pwede kong ituro sa mga anak ko para sigurado na makakapag-aral sila sa mga eskwela na gusto nila? 
kami, lagi ako sinasabi sa mga anak, mag-aaral kayo mabuti. Kasi hindi nyo alam kung hanggang kailangan kami ng mundo. So if ever, maka pwede kayo mo ng scholarships or anything. No? Kasi marami naman ang go-offer na yun. And then, ang pinaka-importante is kung ano man desisyon na gagawin natin at yung rin yung ituturo natin sa ating mga anak, ay sarili natin responsibilidad. Kung ano man nangyayari sa atin ngayon, hindi natin pwede ituro pa yung magulang natin. Kung ngayon, 50 anos na tayo, and then, isisisi pa natin sa ating mga magulang para mali. Kasi, binigyan tayo ng pag-iisip at a very uh, early age pa. Diba? Hindi yung lahat ng napag-aralan natin, hindi na natin pwede isisi sa magulang natin. Kasi alam na natin dapat kung ano yung tama at kung ano yung mali na ginawa natin. Okay, ito na yung last slide. So, ang ating pagiging tao ay hindi isa din na yung usual na narinig natin na tao lang. Sorry po, tao lang. Ganyan yung mga sigurito mga ano na yung mga bata eh. Hindi yun. Kasi ang tayo ay may kakayang mag-isip at gumawa ng ayon sa ating pagkawangin sa Diyos. So, yun yung lagi natin isip. Kung iisipin natin, we are really special creatures of God. Kung tayo yung perfect, uh, hindi yung machinery or ano, but the perfect creature na lahat nasa atin. Lahat talaga nasa loob natin. In fact, yung conscience at yung konsensya natin, yung alam dapat natin palagi kung ano ang mali at tama. Kasi yung operating system nga natin, okay eh. Originally, we were made to be like that, na alam natin kung alam tama ang mali. Kaso lang, madalas, hinahayaan natin na makurap yung system na yun. Makurap ng ibang tao or makurap most of the time by ourselves. Tayo rin. Kasi parang masarap gawin mo ito eh. Parang masarap gawin ito so gagawin ko ito ngayon. Pero hindi natin naiisip na simple, ano lang yan eh, passive pleasure lang yan. Iba yung pleasure sa happiness. So yung happiness, maating natin pag laging ang tinitingnan natin is ano yung goal natin para sa ating sarili at para sa ating pamilya.